നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം പുകവലി അമിത വണ്ണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളികളിലാണ് കൂടുതൽ പകുതിയോളം ഹൃദയാഘാതങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കില്ല എന്നതും പ്രധാനമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് കൂടുതൽ അപകടം വരുത്തിവെക്കും ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് ഹൃദയധമനികളിലെ ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്ന കൊറോണറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊച്ചി റെനെ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഇന്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ രഞ്ജുകുമാർ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഹൃദയധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഹൃദയാഘാതത്തിന് ശേഷം ഈ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതെ ഹൃദ്രോഗ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതാണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ആൻജിയോഗ്രാം എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റിൽ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊറോണറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി വരുമ്പം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഹൃദ്രോഗ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അതിനെ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല അതായത് ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു രോഗി വന്നു അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇ സി ജി എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ട്രോപ്പണിൽ നിന്നുള്ള കാർഡിയോ കെൻസൈം ഇതൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ സമയം കളയാതെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ബ്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയിൽ പേഷ്യൻ്റെ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം എന്നൊരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഏത് ആർട്ടറിയാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ രക്തോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് പേശികൾ കൊണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് സാംജി എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയായി എനിക്ക് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പരിമലയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ബ്ലോക്ക് അഞ്ചു പ്ലാസ് ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് മുടിവെട്ടാണ് സാറേ ജോലി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ വയറ്റിലും എന്റെ പേശിക്കൊക്കെ നല്ല പെയിനുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പണിക്ക് പോവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു വയറ്റിലൊക്കെ വല്ലാത്ത നെഞ്ചുവേദന വന്നപ്പോഴാണോ അഞ്ചു ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതും അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തതും ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്ന് ഒരു ഹാർട്ടിന് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസം വരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ആ അതെ അതെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരീരം അനങ്ങിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ സമയം അത്രയും സമയം എടുക്കും ഹാർട്ട് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും ആ ബ്ലോക്ക് വന്ന ഏരിയാസ് ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പോ ആറു മാസം മ
ഇപ്പം ഈ സിവിയർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ പമ്പിങ് കുറവുണ്ടാവാം ബി പി വന്നപ്പോൾ ബി പിക്ക് കുറവുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിവിയർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ചില രോഗികളിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേസമയം ഒരു മൈൽഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് പമ്പിങ്ങിനൊന്നും വലിയ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളാണ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ജോലികൾക്കൊക്കെ റുട്ടീൻ ജോലികൾക്കെല്ലാം തുടരി തുടരാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പിലൂടെ അതായത് ഇ സി ജി എക്കോ ടി എം ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുള്ള ലക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നീട് ആഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറാം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു ആറാഴ്ച വരെ സിവിയർ ഫിസിക്കൽ എക്സസൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് സോമവല്ലി എന്ന പ്രേക്ഷകർ ചേരുന്നു ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പറയൂ പറയൂ ഭർത്താവിന് അമ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ആ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശ്വാസമുട്ടലായിരുന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രായം കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചുമയാണ് <laughs> 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 കിടന്ന് കിടക്കുമ്പം ചുമ കുത്തുന്നുണ്ടോ കിടക്കുമ്പോ ചുമ കുത്തി എണ്ണിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചുമ കൂടുകയും ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുകയും വരുന്നുണ്ടോ ആണല്ലേ ഈ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേശികൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ച ആൾക്കാരിൽ ചുമ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ പേശികൾക്ക് ബലക്ഷയം കാരണം അത് ലങ്സിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറങ്ങുകയും അത് കാരണം കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പുണ്ടാവും ചുമ കുത്തും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില മെഡിസിൻസ് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും സാധാരണഗതിയിൽ ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുളിക ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സമയത്ത് ആ ഫെയിലിയർ ഒന്ന് കരകയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡോസ് കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാറ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കെ കുറിച്ചും നേരത്തെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവുന്ന ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണോ അത് അത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ലൈക്ക് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് കാണാം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കോയിൽ ബ്ലോക്ക് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ബ്ലോക്ക് തനിയെ മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു മരുന്നുകൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കുകളെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആസ്പിരിൻ ക്ലോപ്പഡോഗർ അല്ലെങ്കിൽ അട്രോസാറ്റിൻ അങ്ങനെ ഉള്ള മെഡിസിൻസുകൾ ഈ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഫർദർ ക്ലോട്ടുകൾ വരാതിരിക്കാനും ആ ബ്ലോക്കിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകളിലൂടെ സഹായിക്കും എന്നാൽ നടപടിയാണ് നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജേക്കബ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു ഹലോ സർ ഹലോ ഹലോ ജേക്കബ് കേൾക്കാമോ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്
ഈ മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കണം അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അട്രോസാറ്റിൻ നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആ മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കണം ഇക്കോസ്പിരിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക ആസ്പിരിൻ ഗുളിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കണം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ടിക്കാഗ്രലോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നും പറഞ്ഞു ആ മരുന്ന് ഐഡിയലി ഏറ്റവും ഉചിതമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മെഡിസിൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും മരുന്നുകൾ ഒരു ഒരു വർഷം വരെ അപ്പൊ ഈ ആ ക്ലോപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു വർഷം വരെ ഈ മെഡിസിൻസ് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കണം പാലക്കാട് നിന്ന് കരുണാകരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ സർ ഹലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആൻഡ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായതല്ല ഒരു അമിതമായ വേർപ്പ് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ കൊണ്ട കാണിച്ചപ്പോ ആൻഡ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോ കടത്തു കൂടാണ് ഡിക്കൂടുക താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് തടി കൂടിയുന്നത് കിതപ്പ് കൂടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് കിതപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കണം അതായത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെ ഹാർട്ട് ഫംഗ്ഷന് അതുപോലെ ഇ സി ജി അതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പം അന്ന് അഞ്ച് പ്ലാസ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ബ്ലോക്കുകൾ വന്നുകൂടായുകയില്ല അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് മെഡിസിൻസുകൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ല മെഡിസിൻസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ടി വരാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം തുടരുന്നു ഹൃദയ ധമനികളിലെ ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റി എന്ന ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം കൊച്ചി റനെ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഇന്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ രഞ്ജുകുമാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹൃദയ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിശദമാക്കാം ഹൃദയ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റിലും മോൾ വരുന്നവരെയും ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കിതപ്പ് നെഞ്ചത്തൊരു ഭാരം കെട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും വേ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ല പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഭാരം പോലെയാണ് എന്തോ ഒന്ന് അമർത്തുന്ന പോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അതാണ് നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന അത് അത് അക്യൂട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും 
അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനമൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തൊരു വിള്ളൽ വീഴുകയും അത് സഡൻലി നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന വരുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന വരുമ്പം അതും നെഞ്ചു വേദനയല്ല ശരിക്കും എന്തോ നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ ഭാരം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താടിയലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്കോ ഒക്കെയുള്ള വേദന അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരിക ശരീരം വല്ലാണ്ട് വേ വെട്ടി വേർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അക്യൂട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മിസ് ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി താഴെ വീഴുക അപ്പം നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം മിസ് ചെയ്ത് പോകും ചില ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി സമയങ്ങളിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലാതെ അക്യൂട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലാതെ വരുന്ന അതർ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നെഞ്ചിടിപ്പ് അമിതമായ നെഞ്ചിടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം നടക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ ബോധശയം ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരാം വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഷാജി എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഷാജി ആ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഏ മുൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഈ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പത്ത് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് അങ്ങ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഫക്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ നെഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് പെടലി ഈ തൊണ്ണയിൽ വന്ന് ഉടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ ടി എം ടി ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ സിംറ്റം പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ആഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം ആണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതായത് നടക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കഴുത്തിന്റെ അവിടേക്ക് ഒരു റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ അത് അത് എഫേർട്ട് ആൻ പെയിൻ അല്ല ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആ അത് ടിപ്പിക്കലി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക്കലി ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ടി എം ടി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ടി എം ടി ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സിംറ്റംസ് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഉള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മരുന്നേ മാറും പറഞ്ഞു ആ അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായി ഇപ്പൊ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഇടത്തേക്കായിക്ക് നല്ല പെരുപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചില സമയത്ത് നെഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു വീട് മോട്ടില് പോലെ പിന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആണോ ഈ ഇടത്തേക്ക് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പെരുപ്പ് ഹാർട്ടിന്റെ ആണോന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറ്റാക്ക് പോലെ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ അതേ സിംറ്റം ആണോ ഈ നെഞ്ചത്തൊരു വീർപ്പ് മുട്ടിൽ പോലെ തോന്നുന്നത് അതിനും അതിനും മുമ്പായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട പോലെയാണ് വീണ്ടും ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ശ്വാസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആവും ആണോ വെച്ചാൽ അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണം ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമതും അനുഭവപ്പെടുന്ന അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ടി എം ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാറുള്ളൂ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായി വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം
Angioplasty is a doctor who is a interventional cardiologist. Dr. Renju Gumar is a doctor who 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 is Angioplasty is a very important thing to do with heart and medicines. Adalah aspirin, clopidogrel, atrovastatin. Ipa clopidogrel ni pagaram cila alkali tikagrel orang nolam medicine ane gaya kena. Ii mudah medicine ni, satu warna mana modangan padil lah. Apa, satu warna kaya ni ala. Dalam nama kita satu medicine mana ni kalau korakian betul. Ada itu clopidogrel nolam medicine stop ya, atau tikagrel orang nolam medicine korakia. Aspirin dan atrovastatin nolam medicine life long ane gaya kena. Ini hendaknya anak kaki kita dicari. Kalau windam ini artery kalau block ini ada problem, baru ada dikehendakkan. Alangkah leh clot ini ada isu soal dawa ada dikehendakkan. Menjadi tanah ini medicine se life long kaki kita parah ini. Adi itu orang satu tahun recurrence of cardiac event se baru anak lelaki sahaja. Aduh orang ini orang satu tahun tek ini medicine se orang ini dilihat orang yang baru tidak. Cela situasi ni sila, suppose, nama lor surgery kita perlu ana, ni guna ni cila per temper ni ata, dulu, muda muda lain juga sama ada nirti berkaran dah. Enam pol, nama lor doktor ni nirti sesuatu program, ini setoran cila ata kari kini ana perlu uji dah. Walau itu kita ni doktor, walau itu sesuatu mana yang lor sam sari jo program awal sari kini, atau tujuh show mai windup kana, am sekarang.